இன்னைக்கு நம்ம பார்த்திங் பட் சயின்ஸ் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கேர்வான பாதையில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ மேக்ஸிமம் விலாசில் போகலாம் அப்படின்ற ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது அந்த ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிரைவ் பண்ண போகிறோம் முக்கியமாக நம்ம ஒரு கேர்வான பாதையில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்றத அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு கேர்வான ஒரு ரோடு ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஒரு கார் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி ரசம் பண்ணிப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு கார் ட்ராவல் பண்ணுறப்ப என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ்லாம் அந்த கார் மேலே ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்றது ஒரு ஃப்ரீ பாடி டயராம் வரைவோம் அந்த ஃப்ரீ பாடி டயராம்லேருந்து எவ்வளோ மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டியில் அந்த கார் ட்ராவல் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம டிரைவ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு கேர்வ் ரோடு எடுத்துப்போம் ஸோ இப்படி ஒரு கேர்வான ரோடு இருக்கிறதா வச்சு முடிப்போம் இந்த கேர்வுக்கு லெட்ஸ் ஏ ஒரு ரேடியஸ் ஆர் இருக்கிறதா வச்சு முடிப்போம் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு கார் இருக்கிறதா வச்சு முடிப்போம் இப்படி ஒரு கார் போயிட்டுருக்கு ஸோ இப்படி ஒரு கார் போயிட்டுருக்கு இப்போ இந்த கார் வந்து இந்த கேர்வான பாத்தில் ட்ராவல் பண்ணுறப்ப என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ்லாம் அந்த கார் மேலே ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் லெட்ஸ் ஏ இப்போ வந்து ஒரு ஃப்ரீ பாடி டயர் மாதிரிவோம் இந்த காரை வந்து நான் அப்படி ஒரு டாட்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இந்த காருக்கு வந்து ஒரு மாஸ் இருக்குது டெஃபினட்டாக ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா எம்ஜி அளவுக்கு ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி இது வந்து ஃப்ளோர் வந்து ஒரு நார்மல் ஃபோர்ஸை வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கும் ஸோ இந்த எம்ஜி அளவுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக நமக்கு ஒரு நார்மல் ஃபோர்ஸ் நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போ இந்த கார் வந்து லெட்ஸே இந்த இடத்துல இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இந்த கார் வந்து இப்போ இந்த கேர்வ் பாத்தில் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ரீ பாடி டயரம் நான் எப்போ வரைகிறேன்னா இந்த கேர்வான பாத்தில் இருக்கிறப்ப நான் வரைகிறதா செய்ய முடிப்போம் ஸோ அப்போ அந்த டைமில் டெஃபினட்டாக நமக்கு வந்து ஒரு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் நமக்கு ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸை யார் கொடுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு ஃப்ரிக்ஷன் தான் நமக்கு கொடுக்கும் முக்கியமாக ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் கொடுக்கும் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸை நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் கொடுக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ரிக்ஷன் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா எம்வி ஸ்கொயர் பை ஆர் அளவுக்கு இந்த ஃபோர்ஸ் நமக்கு ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இது இந்த மூணு ஃபோர்ஸ் தான் நமக்கு வந்து இந்த கார் மேலே ஆக்ட் ஆகும் இந்த ஃப்ரீ பாடி டயரமில் நமக்கு ஒவ்வொரு ஆக்சிஸ்க்கும் நம்ம வந்து நியூட்டன்ஸ் லாஸ் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம ஒய் ஆக்சிஸ் எடுத்துப்போம் ஸோ ஒய் ஆக்சிஸில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டைம்ஸ் ஏ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்கிற ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் சம் பண்ண போகிறோம் பட் ஒய் ஆக்சிஸில் நமக்கு வந்து ஆக்சலரேஷன் இல்லை அந்த கார் வந்து மேலே கீழே போகல ஸோ அப்போ நமக்கு இந்த ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்க ஆக்சலரேஷன் வந்து ஜீரோ அப்போ நமக்கு சம் ஆஃப் த ஃபோர்ஸஸ் இன் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து நமக்கு ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் ஸோ நமக்கு என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ்லாம் ஒய் ஆக்சிஸில் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு என் அப்படின்னு ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அதே மாதிரி எம்ஜின்றது நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது கீழே ஆக்ட் ஆகுறதுனால நான் வந்து என் மைனஸ் எம்ஜின்னு சொல்லுவேன் அதே மாதிரி நமக்கு மேலே கீழே இந்த கார் போகாதனால நமக்கு ஆக்சலேஷன் ஒய் வந்து நம் ஒய் டேரக்ஷனில் ஆக்சலேஷன் வந்து நமக்கு ஜீரோ அப்போ நமக்கு மொத்த டேமும் ஜீரோன்னு ஆகிடும் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன ஆகிடும் என் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி அப்படின்னு ஆகிடும் ஸோ அப்போ இந்த என்ற ஃபோர்ஸ் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா எம்ஜி அளவுக்கு ஈக்குவல் இப்போ இதே மாதிரி நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணுறப்ப ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு சம் ஆஃப் த ஃபோர்ஸஸ் இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஸோ சேம் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் டைம்ஸ் ஆக்சலரேஷன் இன் எக்ஸ் நமக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டெஃபினட்டாக ஒரு ஆக்சலரேஷன் இருக்குது ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நமக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் ஆக்ட் ஆகுது ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்ற நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் என்னன்னு சொல்லணும்னா மியூ எஸ் இன்டு நார்மல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இந்த ஃபோர்ஸை மியூ எஸ் இன்டு நார்மல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னவாக இருக்குன்னா எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸோ ஆக்சலரேஷன் எக்ஸ் டேரக்ஷன் வந்து நமக்கு சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க ஸோ அப்போ மியூ என் அப்படின்றது வந்து நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் எம்ஜி ஸோ அப்போ நம்ம என்னுக்கு வந்து எம்ஜி
ரியல் வேர்ல்டு அப்ளிகேஷனில் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ இந்த இதுக்கெலாம் வந்து ஒரு வேல்யூஸ் கொடுப்போம் வேல்யூஸ் கொடுத்து நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் லெட் சே இப்போ இந்த ரேடியஸ் வந்து லெட் சே வந்து ஒரு டென் மீட்டர்ஸ்னு வச்சுப்போம் அதே மாதிரி இந்த ரோட்டுக்கும் இந்த கார்க்கும் உள்ள ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குல்ல கோயிஃபிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இந்த கோயிஃபிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம வாசிங் பண்ணிப்போம் அதே மாதிரி இந்த காரனுடைய மாஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த காரோட மாஸ் வந்து லெட் சே ஒரு தௌசண்ட் கேஜி அப்படின்ற மாதிரி வாசிங் பண்ணிப்போம் இப்போ வந்து ஒரு மேபி ஒரு வெலாசிட்டி வந்து லெட் சே இந்த கார் வந்து ஒரு ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பீடில் போகிறதா வாசிங் பண்ணிப்போம் ஸோ இப்போ ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்டில் இந்த கார் போச்சு அப்படின்னா இந்த காரால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த ரோடை வந்து திரும்ப முடியுமா அப்படின்றது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட் அப்படின்றது கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஆரில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட் எனக்கு வந்து கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் வேணும் இல்லையா ஸோ கிலோமீட்டர் கீழே வந்து மீட்டர் ஸோ ஒரு கிலோமீட்டரில் எனக்கு ஆயிரம் மீட்டர் இருக்கு அதே மாதிரி எனக்கு ஹவர் வேணும் கீ கீழே வந்து எனக்கு ஹவர் வேணும் அப்போ மேலே வந்து நான் எஸ் போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த எஸும் இந்த எஸும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அப்போ ஒன் ஹவரில் எனக்கு த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ பேசிக்காக நம்ம இதை அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இது வந்து எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அப்படின்னு நமக்கு வரும் ஸோ அப்போ இந்த கார் வந்து இந்த கேர்வ்டு பாத்தில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் தேவை அப்படின்னா எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் அளவுக்கு நமக்கு ஃபோர்ஸ் இருந்தால் தான் நம்ம இந்த கார்னாலே ட்ராவல் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ நம்ம இந்த வேல்யூவை இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஜெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா என்னுடைய சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் என்னவாக இருக்குன்னா எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் அளவுக்கு இருக்கும் ஸோ எனக்கு எம் வந்து தௌசண்ட் கேஜி தௌசண்ட் வி வந்து லெட் சே ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட் அதனுடைய ஸ்கொயர் பை ஆர் வந்து நமக்கு டென் மீட்டர்ஸ் ஸோ நமக்கு என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரும் பை டென்னு வரும் ஸோ நமக்கு என்ன வந்துருக்குன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன்ஸ் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன்ஸ் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து இந்த கார் வந்து இந்த கேர்வான பாத்தில் கம்ப்ளீட்டாக ட்ராவல் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன்ஸை யார் கொடுக்க போகிறா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து ஃப்ரிக்ஷன் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் தான் நமக்கு கொடுக்க போகுது ஸோ அப்போ மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனால் எவ்வளோ கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத இப்போ கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ அதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து இந்த கார் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் டேர்னை எடுக்க முடியுமா அப்படின்றத நம்ம அரேவ் பண்ணிடலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஸோ என்னுடைய ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனுடைய மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா மியூ எஸ் இன்டு என் ஸோ இப்போ இந்த என் நேரத்தில் வந்து மியூ எஸ் எனக்கு தெரியும் ஸோ என்னுக்கு வந்து நம்ம நம்ம வந்து எம் ஜின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ மியூ எஸ் இன்டு எம் டைம்ஸ் ஜி ஸோ மியூ எஸ் அப்படின்றது பாயிண்ட் ஃபைவ் இதே மாதிரி எம்ன்றது தௌசண்ட் ஜின்றது நைன் பாயிண்ட் எயிட் அப்போ எனக்கு இது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனுடைய மேக்ஸிமம் ஸோ நம்ம பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம அசியூம் பண்ணோம்னா நமக்கு ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன்ஸ் வரைக்கும் கொடுக்க முடியும் அப்போ நமக்கு இங்கே தேவை வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வெறும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன்ஸ் தான் ஸோ அப்போ இந்த காரனால் ஈஸியாக வந்து இந்த கேர்வை திரும்ப முடியும் ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது ஸோ இப்போ அது வந்து ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்டில் நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடச்சிது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் லெட் சே வந்து இப்போ இதே கார் வந்து டென் மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்டில் ட்ராவல் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் தேவை அந்த ஃபோர்ஸை இந்த ஃப்ரிக்ஷனால் கொடுக்க முடியுதா அப்படின்றத பார்க்கலாம் சரி டென் மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட் டென் மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட் அப்படின்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் பேசிக்காக நான் வந்து ஸ்பீடை டபுள் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்போ என்னுடைய சென்ட்ரிபிடல் ஃபோர்ஸ் என்ன தேவை அப்படின்னா எகெயின் எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் இப்போ எம் தௌசண்ட் கேஜி வி வந்து இப்போ டென் ஸ்கொயர் ஆகிடுச்சு பை அதே ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு டென் இப்போ நமக்கு தேவை வந்து டென் தௌசண்ட் நியூட்டன்ஸ் தேவைப்படுது ஸோ இப்போ டென் தௌசண்ட் நியூட்டன்ஸ் நமக்கு தேவைப்படுது ஆனால் நம்மளால் மேக்ஸிமம் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸால் எவ்வளோ கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன்ஸால் தான் கொடுக்க முடியும் பட் டெஃபினட்டாக நம்ம டென் மீட
அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அப்போ அதுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ எவ்வளோ மேக்சிமம் ஸ்பீட் போகலாம் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு வி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஆர் மியூஎஸ் இன்டு ஜி ஸோ நமக்கு ஆர் அப்படின்றது டென் மீட்டர்ஸ் மியூஎஸ்ன்றது பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜின்றது நைன் பாயிண்ட் எயிட் இதனுடைய ரூட் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஃபார்ட்டி நைன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ரூட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி நைன் ஜி செவன் அப்போ இந்த ரோட்டில் நம்ம வந்து செவன் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் வரைக்கும் போகலாம் இதை வந்து நம்ம கிலோமீட்டர் பெர் ஆராக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா அப்ராக்சிமேட்லி வந்து உங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் ஆர் கிட்ட வரும் அப்ரோ அப்ராக்சிமேட்டாக ஸோ அப்போ நம்மளே பார்த்துருக்கலாம் நம்ம வந்து நிறைய தடவை நம்ம ஹைவேஸில் ட்ராவல் பண்ணுறப்ப கர்வ் வர்றப்பெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அரவுண்ட் இந்த வேல்யூ தான் இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி போட்டிருப்பாங்க ஸோ அப்போ இந்த ஸ்பீடில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளால் சேஃபாக வந்து இந்த ரோடை வந்து நம்ம வந்து இந்த இந்த சர்க்குலர் பார்த்தா நம்ம ஈஸியாக கடந்துட முடியும் பட் இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து யார் நமக்கு கொடுக்குறா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு கொடுத்துட்ருக்கு ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் ரோடில் நம்ம போகிறப்ப ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா சப்போஸ் லெட்ஸ் ஏ ரொம்ப மழை வந்துருக்குன்னு வச்சுப்போம் மழை வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஃப்ரிக்ஷனுடைய கோவிஷன் இன்னும் குறையும் ஸோ அப்போ இன்னும் குறைஞ்சது அப்படின்னா நம்மளால் ஃப்ரிக்ஷனால் மேக்சிமம் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுவும் குறையும் ஸோ அப்போ அதனால் நம்ம ஈஸியாக வந்து இப்படி நேராக போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து எப்பெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட் கர்வ் ரோடில் போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வெறும் ஃப்ரிக்ஷனை நம்பி தான் இருக்கும் அப்போ வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப பொறுமையாக தான் போகணும் பட் அதே இந்த ரோடு கொஞ்சம் பேங்க் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரிக்ஷனை ம ஃப்ரிக்ஷனை மட்டும் நம்ம நம்பி இல்லை நமக்கு வந்து நார்மல் ஃபோர்ஸும் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது நம்ம வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நினைக்கிறேன் ஒரு கர்வ் ரோடில் எப்படி இந்த மேக்சிம் லாஸ் ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ணுறது எப்படி வந்து அதை வந்து ஒரு ரியல் வேர்ல்டில் வந்து நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ